এনার্জি এন্ড পাওয়ারের এই সাক্ষাৎকার পর্বে আমাদের সাথে আজকে যুক্ত আছেন ডক্টর মিজান আর খান উপপরিচালক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা এবং উনি পরিবেশ বিশেষজ্ঞ দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন ক্লাইমেট নেগোসিয়েশন নিয়ে এবার কপ ছাব্বিশেও তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং তার সাথে আমরা ইপি ক্লাইমেট টক্সেও কথা বলেছি ডক্টর মিজান আপনার কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন গ্লাসগো কপ শেষ হলো এর অর্জনকে আপনি কিভাবে দেখছেন অনেকেই মনে করছেন চাক্ষুষ না হলেও এখানে অনেক অর্জন হয়েছে কি বলবেন আপনি আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমজাদ সাহেব আসলে গত দু সপ্তাহ আগে কপ টোয়েন্টি সিক্স শেষ হয়েছে এর মধ্যে আপনারা মিডিয়া রিপোর্টস এর রিপোর্টস গুলো দেখেছেন কিছু কিছু রিপোর্টস এটাকে একটা সাকসেস হিসেবে লিখেছে প্রুভ করার চেষ্টা করেছে আবার কিছু কিছু রিপোর্টস এটাকে ফেলিয়ার বলছে বাট আমি একটা পজিশন নেব অ্যাজ এ লং টাইম নেগোসিয়েটার গত বিশ বছর ধরে আমি এই বিজনেসে আছি অ্যাজ এ নেগোসিয়েটার আমি ইন বিটুইন সাকসেস অ্যান্ড ফেলিয়ার একটা পজিশন নেব সেইখানে আমি বলবো যে কিছু কিছু জায়গায় কিছু সাকসেস হয়েছে যেমন অ্যাম্বিশাস মিটিগেশন ফর রিডাকশন অফ গ্রিন হাউস গ্যাসেস এখানে খুব বেশি প্রগ্রেস হয়নি কারণ যেই অ্যাম্বিশাস মিটিগেশনের আমরা আশা করেছিলাম যে কান্ট্রির এনডিসি গুলো ন্যাশনাল ডিটারমেন্ট কন্ট্রিবিউশন গুলো যেভাবে কমিট করবে সেভাবে কমিট করেনি আর আপনার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাতে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি বিলো প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেল টেম্পারেচার রাইজের রাইজকে লিমিট করার কথা বলা হয়েছে বাট সেটা হয়তো অ্যাচিভ করা সম্ভব হবে না কারণ অলরেডি আমরা তো উই আর লিভিং ইন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার হায়ার দ্যান দি প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেল সেই জন্য আই ডোন্ট বিলিভ যে আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারবো টেম্পারেচার রাইজে বাট সব এনডিসি গুলোকে যদি এগ্রিগেট করা হয় তাহলে কোনো কোন স্টাডি বলছে যে ওয়ান পয়েন্ট নাইন পর্যন্ত হয়তো উঠবে বাট ইউএনএফসি যে স্টাডি আছে তাতে অ্যারাউন্ড টু পয়েন্ট সেভেন টু থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে যাবে এখন এটা হচ্ছে গ্লোবাল এভারেজ বাট ইউ নো গ্লোবাল এভারেজ ইজ নট এক্সপেরিয়েন্স বাই এনিবডি এইটা ট্রপিক্যাল কান্ট্রিজ গুলোতে চার পাঁচ পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচার বেড়ে যাবে তাহলে এটা আমাদের জন্য ক্যাটাস্ট্রফিক হবে সেই জন্য আমি ওই এমিশন রিডাকশন এমিশন মিটিগেশনে খুব বেশি সাকসেস আমি বলবো না এখানে ডায়ালগের কথা বলা হয়েছে নেট জিরো এমিশন এর কথা বলা হয়েছে টোয়েন্টি ফিফটি হুইচ ইজ ভেরি ফার স্টিল থ্রি ডিকেটস সেই জন্য এইটাকে আমি কান্ট্রিদের প্রোক্রাস্টিনেশন বা টাইম বাইং এর স্ট্র্যাটেজি হিসাবে দেখবো অন্যদিকে ক্লাইমেট ফাইন্যান্স হচ্ছে আর একটা মোস্ট ইন্ট্রাক্টেবল ইস্যু যার কারণে সবসময় একদিন দুদিন কপ সবসময় এক্সটেন্ডেড হয় এবারও তাই হয়েছে ক্লাইমেট ফাইন্যান্স এ কিছুটা সাকসেস আমি বলবো ইন ওয়ান সেন্স যে অ্যাডাপ্টেশন ফাইন্যান্স এ এবার কিছু বেটার কমিটমেন্ট আসছে যেমন ডক্টর মিজান আমি ওই জায়গাতে আসবো কিন্তু আপনি এই যে কথাটা বললেন আমি এটার জের ধরে অন্য প্রশ্নে যাই যেটা হচ্ছে কার্বন মার্কেট মেকানিজম তো আপনারা চূড়ান্ত করতে পেরেছেন এবার এবং চূড়ান্ত করার মধ্য দিয়ে যেটা পাঁচ বছর ঝুলেছিল প্যারিস রোল বুক এটা তো চূড়ান্ত হলো তো এটাতে ক্লাইমেট প্যারিস এগ্রিমেন্ট মানে প্যারিস এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশনের আর কোনো বাধা থাকলো না কিন্তু প্যারিস এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়নের তো অনেক চ্যালেঞ্জ আছে এই রোল বুক চূড়ান্ত তো আমরা করলাম এই চ্যালেঞ্জ গুলোকে আপনি কিভাবে দেখছেন এই চ্যালেঞ্জ গুলোর মেইন চ্যালেঞ্জ যেটা সেটা হচ্ছে ওই যে এমিশন রিডাকশন এম্বিশাস মেটিগেশন আমরা যাকে বলছি সেইখানে আমি খুব বেশি এম্বিশন বা সাকসেস বলবো না কারণ সব এনডিসি গুলোকে যদি আমরা এগ্রিগেট করি তাহলে দেখা যায় যে মোর দ্যান টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অলমোস্ট থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লাইও করা হয় সব এনডিসি গুলো কমপ্লায়েন্স আসে তারপরেও মোর দ্যান টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়বে টেম্পারেচার সেই জন্য দ্যাট উইল বি ক্যাটাস্ট্রফিক এখন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি আমাদের এম্বিশনকে আমাদের টার্গেটকে রাখা হয়েছে আমাদের ডিসিশনেও ক্লাইমেট প্যাক্টে গ্লাসগো ক্লাইমেট প্যাক্টেও বলা হয়েছে যে উই হ্যাভ টু কিপ দি টেম্পারেচার গোল উইদ ইন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সেটা হবে না কারণ এই কান্ট্রিজ গুলো নট রিয়ালি সিনসিয়ার অ্যাবাউট দ্য রিডাকশন টার্গেটস 
এখন টোয়েন্টি ফিফটিতে অনেক কান্ট্রি গুলো ওই নেট জিরো এমিশন এর কথা বলা হয়েছে বাট দিস ইজ জাস্ট অফ টাইম বাইং বিশেষ করে ডেভেলপিং কান্ট্রিস এর দুটো দেশ যারা এখন মেজর এমিটার চায়না এন্ড ইন্ডিয়া চায়না টোয়েন্টি সিক্সটিজে ওরা নেট জিরো এমিশন এর কথা বলেছে আর টোয়েন্টি সেভেন্টিতে ইন্ডিয়া বলেছে যে ওরা নেট জিরো এমিশন রিচ করার চেষ্টা করবে সেজন্য আই এম নট ভেরি অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট দিস টার্গেট সেটিং অফ কিপিং টেম্পারেচার বিলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সো দিস ইজ দি গ্রেটেস্ট চ্যালেঞ্জ ধন্যবাদ যেটা হচ্ছে কার্বন মার্কেট মেকানিজম তো চূড়ান্ত করা হলো এই কার্বন ট্রেড এর সুবিধা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত কারণ আমাদের তো কোনো প্রস্তুতি নেই আচ্ছা হ্যাঁ না বাংলাদেশের প্রস্তুতি যে নেই একদম সেটা আমি বলবো না কারণ আমাদের যে নতুন এনডিসি আমরা সাবমিট করেছি সেইখানে কম্পেয়ার টু আর প্রিভিয়াস এনডিসি ন্যাশনাল ডিটারমিন কন্ট্রিবিউশন যেটা আমাদের ছিল সেখানে ছিল ফাইভ পার্সেন্ট আমাদের অন আর ওন আনকন্ডিশনাল রিডাকশন আমরা করব এমিশন রিডাকশন আর ফিফটিন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট করব আমরা উইথ ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট নতুন এনডিসিতে আমাদের অ্যাবাউট মোর দ্যান সিক্স পার্সেন্ট আমরা নিজেরা এমিশন রিডাকশন করব বেসড অন এনার্জি এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড এনার্জি কনজারভেশন আর অ্যাবাউট ফিফটিন পার্সেন্ট করব আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট পাই বাট এর জন্য দরকার যেটা সেটা হচ্ছে রেগুলার হোমওয়ার্ক করা সেটা আমাদের রিয়ালি করা হয়নি এখনো করা হচ্ছে না আমাদের এখানে বাই সেক্টর এই নতুন এন্ডিস্ট্রিতে আমরা পাঁচটা সেক্টরকে ইনক্লুড করেছি ট্রান্সপোর্ট এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি তারপরে ওয়েস্ট রিডাকশন এ ধরনের মোট পাঁচটা সেক্টরকে সেইখানে আমাদের এমিশনের বেস লাইনকে ফিক্স করতে হবে এবং আফটার বাই টোয়েন্টি থার্টি এমিশন কত হতে পারে বেসড অন আর গ্রোথ ট্রেন্ড সেই হোমওয়ার্কটা আমাদের করতে হবে সেটা এখনো করা হয়নি আই উইল রিকোয়েস্ট দি গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দি সেক্টরাল মিনিস্ট্রিজ টু ডু দিস হোমওয়ার্ক ভেরি রেগুলারসলি যাতে আমরা এবং আমি পার্সোনালি বিশ্বাস করি যে আমাদের যদি এনার্জি কনজারভেশন ডক্টর মিজান এটা তেইশ পর্যন্ত কি আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল বিজনেস কেসে কত হবে সেটা ক্যালকুলেট করার ব্যাপার ধন্যবাদ যেটা হচ্ছে একটা বিষয় তো উন্নত দেশগুলোন কখনোই আমলে নেয়নি এবং আলোচনা করতেও রাজি হয়নি যেটা লস অ্যান্ড ড্যামেজ এই বিষয় নিয়ে তো এইবার উন্নত দেশের যে ভূমিকা এটাকে এক ধরনের ইতিবাচক ভূমিকা বলা যেতে পারে কারণ এবার লস অ্যান্ড ড্যামেজ দিয়ে সান্টিয়াগো নেটওয়ার্কের আওতায় যে সচিবালয় কাজ করার কথা ছিল কিন্তু সেটা স্টার্ট না হলেও স্কটল্যান্ড সহ কয়েকটি দেশ মিলে প্রায় চার মিলিয়ন ডলার দিয়েছে এটা কোনো টাকাই না কিন্তু এই যে এই ফান্ডিংটাকে একটা ইতিবাচক হিসাবে দেখলে সার্বিক বিষয়টাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আপনি এবারে আসলে লস অ্যান্ড ড্যামেজে আমরা যেটা আশা করেছিলাম তার সাথে কিছুটা এসি বা ইতিবাচক হয়েছে ইন দি সেন্স যে ক্লাইমেট ভার্নাবল ফোরাম লেড বাই আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ওয়াজ ভেরি অ্যাক্টিভ ইন প্রমোটিং দি এজেন্ট অফ লস অ্যান্ড ড্যামেজ তো সেইখানে কপ প্রেসিডেন্সি ওয়াজ ভেরি সেন্সিটিভ তো সেখানে কিছুটা প্রগ্রেস হয়েছে যে অ্যাটলিস্ট একটা ডায়লগ হতে থাকবে এখন এই ডায়লগটা কিছুটা ডিসেপটিভ আমরা দু হাজার পনেরোর প্যারিস এগ্রিমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করার পর থেকে এই ডায়লগ তো চলছে সেই জন্য আমাদের যে মেইন টার্গেট ছিল লস অ্যান্ড ড্যামেজ একটা ডেডিকেটেড ফাইন্যান্সিং মেকানিজম সেটা আমরা এখনো পাইনি এখন এই ডায়লগ কন্টিনিউ করবে কপ টোয়েন্টি টুতে না কপ টোয়েন্টি সেভেনে যেটা কায়রোতে শর্মাল শেখে হবে সেখানেও এটা কন্টিনিউ করবে বাট কিছুটা একটু প্রগ্রেস হয়েছে আপনি যেটা বলেছেন যে স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার নিকোলাস টাজিয়ান উনি একটা প্রজেক্ট উনি একটা ফান্ড ফ্লোট করার পরে এটা বেয়ন কিন্তু ফান্ডটা সেখানে আপনি চার বা পাঁচ মিলিয়ন ডলার এখন কিছু কিছু ফাউন্ডেশন কন্ট্রিবিউট করছে এবং স্কটল্যান্ড গভর্নমেন্ট টু মিলিয়ন ডলার 
প্রমিস করেছে বাট আমি বিশ্বাস করি এইটা ফান্ড আরো বাড়বে বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি বিয়ন্ড ইউন এফ সি সি নেগোসিয়েশন আমরা আশা করি কপ টোয়েন্টি সেভেনে লস অ্যান্ড ড্যামেজ আরো স্ট্রংলি আমরা এজেন্ট হিসেবে আনতে পারব কারণ এই অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট সিক্স আইপিসিসির এখানে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে যে লস অ্যান্ড ড্যামেজ ইজ ইনক্রিজিং বিয়ন্ড ইউন ইমেজিনেশন এই যে ওরা ওয়ার্নিংস গুলো দিয়েছে মর্টাল ওয়ার্নিংস আমি যাকে বলবো তার জন্য লস অ্যান্ড ড্যামেজ শুধু ডেভেলপিং কান্ট্রিজে বাড়ছে না ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রিজে বাড়ছে সেই জন্য দে হ্যাভ টু লিভ আপ উইথ রিয়ালিটি এবং ভবিষ্যতে কপ টোয়েন্টি সেভেনেও এবং এরপরে আমরা কপ লস অ্যান্ড ড্যামেজ আশা করি অনেক বেশি স্ট্রংগার হবে এবং আশা করি যে গ্লোবাল কমিউনিটি উইল বি মোর সেন্সিটাইজ অ্যাবাউট ধন্যবাদ আপনি রাইটলি বলেছেন কিন্তু এর আগে পর্যন্ত সৌদি আরব সহ আমাদের যখন আইপিসিসি রিপোর্ট পাঁচ আসলো তখন সৌদি আরবকে লিড নিতে দেখা গিয়েছে এটাকে মানতেই রাজি হয়নি এই বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে একটা অযথা যুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু এইবার কাকতালীয় ভাবে আইপিসিসি রিপোর্ট বিবেচনায় নেওয়া হলো ও বা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে এবং এটা নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হয়েছে এবং যেটাতে প্যারিসেও দেশগুলো সম্মত হয়নি ওয়েল বিলো টু ডিগ্রি বলেছে কিন্তু এখানে এসে প্রথমবারের মতন রাখার জন্য একটা জোরদার আলোচনা হয়েছে অনেকে মনে করছেন বিষয়টি খুবই ইতিবাচক আপনি কিভাবে দেখবেন হ্যাঁ এমনি আলোচনা হচ্ছে এটা খুবই ইতিবাচক কিন্তু এবারে আইপিসিসি রিপোর্টের এত বেশি অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্স নিয়ে ওরা যে মর্টাল ওয়ার্নিংস দিয়েছে তার জন্য সব ক্যান্সার গুলো মোস্ট সেন্সিটাইজ দেন বিফোর সেই জন্য এখন লস অ্যান্ড ড্যামেজটা একটা বড় এজেন্ডা হিসাবে আসবে তবে আমি মনে করি যে এই এবারে যেমন কলের কথা বলা হয়েছে শুধু যে ফেজ ডাউন ফেজ আউটের বেলায় ইন্ডিয়া ওই শব্দটাকে ইন্ট্রোডিউস করেছে ফেজ ডাউন এখন ইন্ডিয়া ইজ এন এ ভেরি ডিফিকাল্ট পজিশন ইন ক্লাইমেট ডিপ্লোম্যাসি কারণ একদিকে লো ইনকাম কান্ট্রি অন্যদিকে ফিফথ লার্জেস্ট ইকোনমি ইন দি ওয়ার্ল্ড অন্যদিকে আবার থ্রি হান্ড্রেড মিলিয়ন পপুলেশন আর ডোন্ট হ্যাভ দি অ্যাকসেস টু ক্লিন অ্যান্ড মডার্ন এনার্জি তো সেই জন্য ইন্ডিয়া ফেজ ডাউন করে করবে কোলকে জন্যই বলেছে যে দে নিড টু কন্টিনিউ ইউজিং কোলস অন্যদিকে সৌদি আরাবিয়া ইজ মেইনলি ডিপেন্ডেন্ট অন অয়েল রেভিনিউ সেই জন্য অয়েল এবং গ্যাসকে কিন্তু টাচ করা হয়নি সেই জন্য এটা একটা আলোচনার ঝড় উঠেছে সারা বিশ্বে যে শুধু ফসিল ফুয়েল হিসেবে শুধু কোলকে কেন অ্যাড্রেস করা অয়েল এবং ন্যাচারাল গ্যাসকে কেন অ্যাড্রেস করা হয়নি সেই জন্য সৌদি আরব ইজ হ্যাপিয়ার দেন প্রিভিয়াস আইপিসিসি রিপোর্ট যাট লিস্ট কোলকে এবার টাচ করা হয়েছে নট অয়েল অ্যান্ড গ্যাস বাট ভবিষ্যতে আমি বিশ্বাস করি যে কোল এবং ন্যাচারাল গ্যাসকেও ধরতে হবে এবং ওই যে আর একটা কথা বলা হয়েছে যে ইনএফিসিয়েন্ট সাবসিডি ফসিল ফুয়েলে রিডিউস করা এখন এই ইনএফিসিয়েন্ট সাবসিডি এইটা কিন্তু একটা কাইন্ড অফ অ্যাম্বিগুয়াস টার্ম সাবসিডি সামথিং নেগেটিভ যেখানে আমরা উই আর ফান্ডিং দি প্রবলেম নট দি সলিউশন কারণ ক্লাইমেট ফসিল ফুয়েলকে অয়েল অ্যান্ড গ্যাসকে সাবসিডাইজ করা মানেই হচ্ছে আমরা প্রবলেমকে ফান্ড করছি নট দি সলিউশন সেইখানে সৌদি আরবের এই যে স্যাটিসফ্যাকশনটা বা একটু হ্যাপি হওয়া এইটা আই থিঙ্ক টেম্পোরারি নেক্সট ফিউচার কাপসগুলোতে এটা হবে না আরো বেশি প্রেশার এবং কিন্তু এই যে ইনএফিসিয়েন্ট সাবসিডি এটা তো একটা ভেগ ওয়ার্ড ওয়ার্ড আপনি বললেন সাবসিডি ফসিল ফুয়েলে যখন সাবসিডি আমি ক্লাইমেট পার্সপেকটিভে যদি বিবেচনায় নিই এটা তো আসলেই ইনএফিসিয়েন্ট পুরো ফাইন্যান্সটাই ইনএফিসিয়েন্ট তো এইটার ব্যাপারে আসলে ইনসাইট তো আমরা জানি না এবং কোনো রিপোর্টেই খুব বেশি করে আসেনি আসলে কি হয়েছে সাবসিডি কমানোর ক্ষেত্রে আচ্ছা এখন এই সাবসিডি ডেভেলপড কান্ট্রি এবং ডেভেলপিং কান্ট্রি দুই পক্ষই কিন্তু দেয় এবং টোটাল অ্যামাউন্ট অফ সাবসিডি এইটা মোর দ্যান হাফ ট্রিলিয়ন ডলার এ ইয়ার এখন এই যে ফসিল ফুয়েল পাওয়ার বোত ইন ডেভেলপড কান্ট্রিজ অ্যান্ড ডেভেলপিং কান্ট্রিজ এটা দে আর এ বিগ পাওয়ার টোয়েন্টি সেভেন ট্রিলিয়ন ডলার আছে ওদের ইনভেস্টমেন্টস টোটাল এখন এই ফসিল ফুয়েল হ্যাজ গট ভেরি স্ট্রং লবি ইন ক্লাইমেট ডিপ্লোম্যাসি এবং ওরা হিউজ টাকা ইনভেস্ট করে যাতে এম্বিশাস মেটিগেশন না হয় 
তো আমি আশা করি যে ভবিষ্যতে আস্তে আস্তে এই অ্যাক্টিভিস্ট মুভমেন্ট ইউথ মুভমেন্টটাকে যদি আমরা স্ট্রংগার করতে পারি তাহলে আস্তে আস্তে এই ফসিল ফুয়েলের পাওয়ারটা আস্তে আস্তে মিউটেড হতে বাধ্য এবং এই লস অ্যান্ড ড্যামেজের উপরে আমাদের মুভমেন্টটাকে স্ট্রংগার করতে হবে থ্রু পার্টিকুলারলি সিভিল সোসাইটি মুভমেন্ট কারণ এই ডেভেলপিং কান্ট্রিজে যারা আমরা ফসিল ফুয়েল ডিপেন্ডেন্ট স্মল আর ইকোনমিজ লো ইনকাম ইকোনমিক তারা আমরা সাহস করে কথা বলি না ফসিল ফুয়েল পাওয়ার্স বাট ভবিষ্যতে আস্তে আস্তে আমরা যদি রিনিউয়েবল এনার্জিকে প্রমোট করতে পারি যেটা বাংলাদেশ টার্গেট করছে তাহলে আমাদের ভয়েসটা আরো স্ট্রং হবে এবং তখন ওরা আমাদের কথা শুনতে বাধ্য হবে ফসিল ফুয়েল পাওয়ার্স যারা এখন পর্যন্ত নেগোসিয়েশনকে ডিকটেট করছে रिपोर्ट जेटा कर देखा जा कमे ना बर समय तेर पॉइंट पांच शतांशा तो टार्गेट पर्यत एन डी सी आज हजार तेईस पैतलिस चले तब अपनी थार्टारेटी नई कारण जस्टिनेशन दीर्घ शत्रुता कार्बन दूषण प्राय नब्बे मिलियन टन कमाते चाहिएमेंट कर कारण दायबद्धता ठीक करते वास्तवयन बोध गवर्नमेंट लेवल सोसाइटी मडल আমরা একটা উইন উইন অপশন এখানে এমিশন রিডাকশনে একটা উইন উইন অপশন আমরা 
প্রুভ করতে পারি যেখানে আমাদের গ্রোথ হ্যাম্পার হবে না অন্যদিকে বেসড অন এফিসিয়েন্সি এন্ড এনার্জি কনজারভেশন আমরা এমিশন রিডাকশন করতে পারবো সো ইটস অল ডিপেন্ডস অন आवर ডিটারমিনেশন সেই ডিটারমিনেশনটা স্ট্রং করলে আই অ্যাম অ্যাবসলিউটলি শিওর যে উই ক্যান অ্যাচিভ आवर টার্গেটস इवन मोर দ্যান দ্যাট থ্যাংক ইউ যেটা হচ্ছে এনডিসি যে টার্গেটটা করা হয়েছে অনেকেই বলছেন যে এর বড় অংশ মিটিগেশন এবং মিটিগেশনের প্রায় পঁচানব্বই শতাংশে দায় এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টরে পড়বে এবং কিন্তু নন কার্বোনাইজড এনার্জি হলে সেটার কস্ট বেড়ে যাবে লাইক নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়ার তো এভারেজ কস্ট বেশি এবং এই উন্নত দেশের যাওয়ার ক্ষেত্রে যে জ্বালানি মূল্য আপনি তো যদিও একবার বললেন যে খুব বড় বাধা হবে না কিন্তু আমরা যদি রিনিউবলে যাই বা আমরা যদি নিউক্লিয়ারে যাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো মধ্যে ঘোষণা করেছেন যে সেকেন্ড নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের কথা ভাবার ব্যাপারে যেটা নন কার্বোনাইজড এনার্জি এবং ক্রস বর্ডার ট্রেড থেকে রিনিউবল নিয়ে আসা হাইড্রো পাওয়ার নিয়ে আসা এগুলোর কস্ট বাড়বে এই বিষয়টাকে কিভাবে আমরা সামাল দিতে পারবো আপনি তো আগে বলে ওঠেন কিছু বিষয় জি হ্যাঁ আসলে আমাদের এখন হ্যাঁ নন কার্বন ফুয়েলের উপরে ফোকাস দিতে হবে একটা রিনিউয়েবল এনার্জি এবং রিনিউয়েবল এনার্জিতে আমরা খুব একটা প্রগ্রেস করতে পারিনি এখনো পর্যন্ত আবার তিন পার্সেন্ট অফ আওয়ার এনার্জি মেক্স কামস ফ্রম রিনিউয়েবল এনার্জি এইটাকে আমরা যদি টার্গেটেড হইতে এখন বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে কম্পিটিং প্রায়োরিটি প্রায়োরিটিস আছে ইন অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস হাজারো ডিমান্ডস এর মধ্যে সেখানে আমাদের প্রায়োরিটাইজ করে টার্গেটেড ফোকাস দিতে হবে রিনিউয়েবল এনার্জিতে মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যানে আছে আমাদের ফর্টি পার্সেন্ট অ্যাচিভ করা টোয়েন্টি থার্টির মধ্যে সেটা আমরা করতে পারবো না আমার ধারণা বা যতটুকু করতে পারবো সেটা যদি আমরা টার্গেটেড প্ল্যানটা না করি তাহলে সম্ভব হবে না আর নিউক্লিয়ার এনার্জি সার্টেনলি মোর কস্টলি কম্পেয়ার টু আদার রিনিউয়েবল এনার্জি রিনিউয়েবল এনার্জির খরচ অনেক কমে গেছে কম্পেয়ার টু ফসিল ফুয়েল এনার্জি কিন্তু ফসিল ফুয়েল সেটা করতে দিচ্ছে না কারণ ওরা ইনভেস্ট করে হিউজ মানি সো দ্যাট রিনিউয়েবল এনার্জি ক্যানট বি প্রমোটেড বাট নিউক্লিয়ার এনার্জি আমাদের দেশে একটা গ্রেট অপশন কারণ আমরা কোলে আর ফিরে যেতে চাই না আর বাংলাদেশে যেহেতু আট থেকে নয় পার্সেন্ট कन्सिडर থ্যাংক ইউ যেটা হচ্ছে অনেকেই এখন বলছেন যে বাংলাদেশ আগ বাড়িয়ে কয়লা থেকে সরে আসছে যেখানে বিশ্ব ফেজ আউট থেকে ফেজ ডাউনে গেল কয়লা আর আমরা আগ বাড়িয়ে দশটি পাওয়ার প্ল্যান্ট কয়লা থেকে সরে আসলাম যদিও অনেকে বলছে যে যেই দশটি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সরকার সরে আসছে এগুলো কখনোই বাস্তবায়িত হতো না এবং বাস্তবায়ন অযোগ্য পরিকল্পনা আবার আমরা আমাদের নিজস্ব হাই ভ্যালু লো ও লো সালফার এবং লো অ্যাশ কোল থাকলেও সেটা আমরা ওঠাইনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরই অনেকটা একক ডিসিশন এখান থেকে আমরা সরে আসছি এটা কি আমরা আসলেই কয়লা থেকে সরে আসি ভুল করলাম নাকি আমাদের আর একটু পরে সরে আসার ব্যাপারটাতে ভাবা উচিত ছিল আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের টোটালি কয়লা থেকে ফিরে আসাটা খুব বেশি বিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত হবে না কারণ যেখানে বড় বড় কয়লা প্রডিউসিং কান্ট্রি এবং কয়লা ইউজিং কান্ট্রি হ্যাঁ ক্লাইমেট নেগোসিয়েশন এবং এমিশন রিডাকশন তোয়াক্কা না করে কয়লা ব্যবহার করে চলছে সেখানে আমাদের মতো দেশে যেখানে আমাদের আমরা ন্যানো এমিটার কম্পেয়ার টু আদার বিগ এমিটার্স সেইখানে আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের গ্রোথের কারণ আমাদের প্রাইম ইন্টারেস্ট হচ্ছে বাংলাদেশের টার্গেট আমাদের গ্রোথ কে কম্প্রোমাইজ করা ঠিক হবে না কারণ আমাদের বেসিক নিডস অফ এ হিউজ নাম্বার অফ পপুলেশন শেয়ার অফ পপুলেশন ইজ নট স্যাটিসফাইড আর নট স্যাটিসফাইড তো সেখানে আমরা এনি ওয়ে যেখানে আমাদের এনার্জি সুলভ মূল্যে আমরা এনার্জি পাবো ইনক্লুডিং কয়লা সেখানে আই থিঙ্ক উই নিড টু গো ফর সেখানে আমি কয়লাকে টোটালি রুল আউট করতে পারবো না গ্লোবাল ওয়েলবিং এর খাতিরে কারণ আমরা সাপোজ বাংলাদেশ যদি কয়লা এক টন ইউজ না করে তাহলে গ্লোবাল এমিশন ওটা বড় ইম্প্যাক্ট রাখবে না কাছে হোয়াই শুড উই স্যাক্রিফাইস আওয়ার গ্রোথ আওয়ার এনার্জি নিউজ ফর দ্য সেইক অফ গ্লোবাল ওয়েলবিং যেখানে আদার্স আর নট ক্যারিং এট অল 
क्षेत्र मोकबलारस्तुति होमवर्क चंगा करते हैं we need to do rigorous analytical exercise jeta amra ldc country hisabe kori na bangladesh e o ami bolbo ami onek din dhore negotiation e achi bangladesh e amra shikoi academic analytical exercise kori na amra negotiation er age dui ekta tinta meeting kori logistic support okhane ki hobe ke kothay thakbo ei gulo niye beshirbhag discussion hoy ar ekta oi country paper toiri kori seta based on traditional ideas जेनारेशनवर्क जमाशी पलिटिक्स इंट्रोडो फंडिंग निश्चित चले गो एक कथा मान चावर हो 
पचिसे मध्य पांच विलियन डलार पे पचिस थे जाते अर्थ पाए आलोचना शुरू हो ये अर्थायन नहीं आलोचना हो फ्यूचर चैलेंज देखें डलार पचिस गाल्फ आ डिफाइन कर कंट्री कंट्रोल करते चेस्टा करत थार्ड वर्ल्ड कान्ट्री एम बुझे गेसि दक्ष भाव नेगोसिएशन करते क्लैमेट फाइनान्स पलिटिकल टुल थार्ड वर्ल्ड कान्ट्री क्षतिग्रस्त देश गुल डेभलप कर मन है बैरिए आसार जो करा अच्छा कथा स्पेसिफिकाली डिपेन्ड कर दरकार डेभलपमेंटर लीकेज 
करपशन के प्लाग इन करा बंद करा ताहले हमारे इंशाल्लाह फॉरेन एड ऊपर हर खूब एक डेवलप डिपेंडेंट थकते हो बिना तो हमरा अकोन हमारे इनकम लेवल बढ़ से एकदम शेष पर जो चले शक्ति डॉक्टर मीजन और एक ही मौने करें ये बारे प्रेशर ग्रुप ही शबे उन्नानो स्मॉल आइलैंड बा अफ्रीकन ग्रुप के छाड़िए सीबीए चालो के राशन ने चिलो बर कॉप 26 ये बंगे खाने अमादेर मानुनियो प्रधानमंत्री शेख हसीना एक टा बड़ा आपदा ना छापने की बात की बोलते जी अमी ये तो विश्वास कोरी अमी निजे प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एक टा मीटिंग ए चिलाम आज घने यूएन सेक्रेटरी जनरल बुक्ते दिए से उन्होंने चिलन सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबांग आई एम वेरी काइंड ऑफ प्रेज वर्दी अबाउट हाँ लीडरशिप आम्रा इबारे आश्चर्य सीवीए पे प्रेशर के कारण ही लॉस एंड डैमेजेस जीतुत प्रोग्रेस हुए से यूके प्रेसिडेंसी जीतुक सेंसिटाइज हुए से इटा बिकॉज़ ऑफ़ द लीडरशिप ऑफ़ शेख हसीना एंड द सीवीएफ हाँ ये लीडरशिप टके अम्मदर आरो स्ट्रॉंगर कुर्ता पे नेक्स्ट ईयर जो दियो घाना सीवीएफ पे प्रेसिडेंट हबे बट उसे ट्राइकल शेखर, अमी भी शास्त्र को रीज़े बांग्लादेश के लड़ाशिप आरोप ऐसी स्ट्रॉंग थक बे एवं आमादर भावना रबोल फोरम टाके आरोप बेशी एक्टिवेट करते हैं बे घना लड़ाशिप का निले हो बांग्लादेश के घना के पुश करते हैं बे चू प्रमोट आवर एजेंडा एवं अखुन कंट्री तो क्लाइमेट भावना रबोल फोरम में मेंबरशिप बा� हमरा 48 कंट्री दिए शुरू करें चलें हम कप 26 से एर मोड़ दे 55 कंट्रीज हुए चे आरो बेशी बार में सो ए ग्लोबल एक टा बिग फोर्स सीबीए नाउ इज गेनिंग कैंड ऑफ़ अजी बिग फोर्स इटा स्ट्रॉंगर इन्फ्लुएंस आरो भविष्य तो बार में कप 26 में इस जो ना हमारे स्ट्रॉंगर हुमार कोटा में बी 20 फाइनेंस मि� बेशी इन्वॉल्व होते हैं अभी एवं वी हैव टू थिंक ऑफ मेने डिफरेंट इनोवेटिव मेकैनिज्म्स एंड अप्रेशन फाइनेंसेस जेको था टा बोला हुआ है जब आदि इधर इनोवेटिव अप्रोसेसन इंस्ट्रूमेंट्स के चिंता करते हैं अभी क्योंकि नोटुन धान इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्रेशन फाइनेंसेस अम्रे अप्लाई करते पारे � थैंक यू एकदम हमें शेष जगह दे चुला आज ये ये ठहर चुके क्लाइमेट फाइनेंस बा क्लाइमेट डिप्लोमेसी ये तो एक्सेस इंटरनेशनल बिशर क्लाइमेट डिप्लोमेसी एवं क्लाइमेट फाइनेंस पावर क्षेत्रे बांग्लादेश के प्रस्तुति के आपने किस भावे देख बने बोले ये प्रस्तुति के आरोज जोरदार कॉर्ड जोने बांग्लादेश अमार आमीज़ जैसे सेंटर का कास्ट कोरी इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट अमादे डेडिकेटेड मिशन ही होते अगर टू बिल्ड कैपेसिटी अब अगर हमरा वो इसे एनडीए नेशनली डेजिग्नेटेड अथॉरिटी संगे आमी निजे और जन एडवाइजरी कमेटी मेंबर अमरा सबसे में आज भी कोरी जब बांग्लादेश में फंडेबल प्रोजेक्ट डेवलप करा जोनों कैपेसिटी स्टिल नॉट वेल डेवलप कैपेसिटी बिल्डिंग का जोनों दो टो क्वालिटी आर एक तो अच्छे गुड कमेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज कारण प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इस टेक्निकल अफेयर इखाने यू हैव टू प्ले विथ इंग्लिश वर्ड्स शे इखाने आमदर रखो ना वीकनेस आचे सो इखाने डेडिकेटेड एफर्ट्स दिखा दे आश्चर्य कोनो लो इनकम कंट्री ते किसी से दे हमारे एक्जेक्टली पेटे चाहे ताहले गवर्नमेंट टारगेटेड एक तरफ फोकस दे एक तरफ सेक्टर के एक तरफ एरिया के एकदम ऊपर है नियर्स है बांग्लादेश सरकार के उस एरिया को टारगेटेड फोकस दे अमर जो दी फंडेबल प्रोजेक्ट डेवलप कर जो दे एक तरफ फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप करे ताला मतलब रिन्यूअबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ह्यूज whole nationwide. Thank you, Dr. Mijanar Khan. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. Thank you very much, Mr. Amjad. Look forward to your question. Thank you very much, Mr. Amjad. Look forward to your further contribution to the dialogue process. Thank you. Thank you.